Gewalt an Kindern. Wir lesen immer wieder davon, dass Mütter, Väter, Stiefmütter, Stiefväter Gewalt und zwar schwere Gewalthandlungen an Kindern verüben. Dazu gehört, dass man selbst nie gelernt hat, den anderen, aber auch sich selbst wahrzunehmen, sondern sofort bei irgendwelchen Handlungen, die in einem Frustration, Ärger erzeugen, wenn Kinder nicht gehorchen, hinzuschlagen. Das Kind sozusagen als Giftbehälter zu nehmen und für alles unverhältnismäßig hohe Gewalt anzuwenden, wenn es nicht das macht, was man will. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Menschen gefühlvoll umgehen lernen, wenn sie es selbst erlebt haben und dass das Abbild davon im Gehirn die Spiegelneurone sind, das heißt, ich selbst bin in meiner Bedürftigkeit, in meinen Wünschen, Sehnsüchten seinerzeit von meinen frühesten Bezugspersonen wahrgenommen worden. Und wenn das der Fall ist, dann kommt es zu einem Austausch, zu einem dialogischen Austausch und auch ich werde fühlend. Ich fühle mein eigenes Leid wie auch das des anderen. Genau das geht Menschen, die schwere Gewalt an Kindern anwenden, verloren. Wir sprechen von sehr schweren Defiziten, weil Sie müssen sich vorstellen, es ist etwas anderes, ob man Gewalt an einem Menschen anwendet oder an einem Kind, das ursprünglich eigentlich ein sogenanntes Kindchenschema hat. Das heißt, es löst einen Schutzinstinkt in anderen aus. Wenn dieser Schutzinstinkt völlig nicht vorhanden und blank liegt, sondern nur mehr ein Gewaltübergriff getätigt wird, um etwas abzustellen, dann hat es dabei ganz schwere Defizite und das wird meistens verduscht. Es kommt bei banalen Anlässen zum Ausraster, das Kind wird gegen die Wand geschleudert, es wird mit Haushaltsgegenständen beworfen, geschlagen, bis es ohnmächtig im Koma, weiß Gott wo liegt und noch immer wird kein Arzt gerufen. Man fragt sich manchmal, warum der zweite Elternteil, der meistens bei der, beim Gewaltübergriff nicht vorhanden ist, nicht präsent ist, nicht schon längst früher eingreift. Das wissen wir nicht ganz genau. Manchmal ist das eine Verleugnung. Die Menschen sind vom Partner oder von der Partnerin, die Gewalt anwendet, abhängig und haben immer wieder die Illusion, es hört eh gleich auf, es war nur einmal und übersehen mit der Zeit, dass diese Gewalt immer mehr zunimmt, glauben die Lügen des schlagenden Partners und glauben auch, dass das Kind an irgendetwas ganz anderem leidet. Das Kind selbst, immer loyal zu den Eltern, verstummt in seinem Leid. Das Kind sagt es nicht innerhalb des Familienverbandes und wenn in einer ganz abgeschwächten Form. Es versucht in irgendeiner Weise sich anders zu verhalten, um den Schlägen der Gewaltanwendung zu entgegen und manchmal bei mehreren Kindern schützen die größeren Kinder die kleineren vor Gewaltanwendung und bezahlen manchmal mit ihrem Leben. Eines der bekanntesten Syndrome dabei ist das sogenannte Baby-Shaking-Syndrom. Das heißt, Säuglinge werden aus Wut und Ärger so lange geschüttelt, bis sie schwere Hirnschäden und auch Blutungen aufweisen und letztlich lebensgefährlich verletzt sind und auch daran sterben können. In manchen Fällen hören wir davon, dass der Täter oder die Täterin sich in Frage gestellt gefühlt hat. Zum Beispiel der Säugling schreit und man versucht ihn zu beruhigen und es hört nicht auf, sondern wird immer mehr. Irgendwann geht dann der Geduldsfaden aus und manchmal bei sehr sozial inkompetenten Menschen, die auch in ihrem Gefühlsleben Defizite aufweisen, die erleben das dann, dass das Kind das absichtlich macht, ihnen zu Fleiß. Und dann geht eine Gewaltspirale los, die scheinbar dass die Gewaltanwendung legitimiert und nicht eher aufhört, bis die Wut verschwunden ist. Dann ist es manchmal aber zu spät. Das heißt, wir alle in sozialen Berufen und auch wir Ärzte haben ja eine Anzeigepflicht, sollten ganz wachsam sein und unverkürzend sind das ja auch, weil natürlich, wenn diese Kinder sehr, sehr spät dann in ein Spital gebracht werden, stimmt oft die Version der Täter oder der Täterinnen nicht überein mit dem Verletzungsmuster. 
Und dann muss man dieses Kind vor weiteren Schäden bewahren, bevor es wirklich zu spät ist. Dieses und ähnliche Fragestellungen können Sie gerne in meinen anderen YouTube-Videos anschauen. Es beinhaltet immer Themen, über die man eigentlich nicht spricht, aber die eigentlich jeder weiß.